மகளே மாலை வணக்கம் மகளே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எல்லாம் வந்தாச்சா கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாமா ஓகே மக்களே போலாம் 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 வாங்க சரியா போலாம் ஓகேவா எல்லாம் ஓகே தானே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே யாருக்கு எந்த குறி இல்லை ஓகே டன்னு கிளாஸ்ல போலாமா போலாம் மக்களே அதற்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எது ஹெல்ப் தேவை எதுவும் குறி இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஜாக்சன் சாருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க சரியா இதான் என்னோட ஐடி அப்படின்னா ஜாக்சன் சார் யாரோ ஒரு ஆளுக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க உங்களுக்கான ஹெல்ப் உங்களை வந்து சேரும் சரியா ஓகே மக்களே அதே மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாம் ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு மக்களே ராயல் பாஸ் சி வீடியோ கோர்ஸ் ராயல் பாஸ் பண்டில் பிடிஎஃப் எல்லாமே வந்து வேண்டவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா இன்னும் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காதீங்க சரியா அப்படி இல்லை எனக்கு படிக்கிறதுக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா சும்மா வேஸ்டாக எக்ஸாம்லாம் காசு கட்டாதீங்க மக்களே சரியா வேஸ்ட் எக்ஸாம் காசு கட்டி அந்த காசு வேஸ்ட்டாக போய் சரியா இந்த எக்ஸாம் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா வந்து அப்போ நீங்கள் ஃபீஸ் கட்டுறப்பே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடணும் இந்த எக்ஸாமில் நம்ம பாஸ் ஆகணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டோட நீங்கள் காசு கட்டணும் அப்படி சரியா அப்படி படிச்சிங்கன்னா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகும் சரியா ஒரு படிக்கணும் ஒரு ஒரு அந்த பயம் வரணும் சரியா அந்த பயம் இருக்கணும் பயம் பயம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் இல்லை இந்த மாதிரி பயம்னா வந்து நல்ல விஷயம் சரியா ஓகே மக்களே கிளாஸ்க்குள்ள போகலாம் இது ரெகுலராக சொல்கிறது தான் டெய்லி சொன்னாலும் பண்ணுறவங்க பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க படிக்கிறவங்க படிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க படிக்காமல் இருக்கவங்க படிக்காமலே இருக்காங்க கடைசியில் ஃபீல் பண்ணி ஒன்றும் செய்ய முடியாது சரியா கிளாஸ்ல போகலாம் மார்ச் இருபத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இன்னைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன அப்படின்ற பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் என்னன்னா வந்து இந்த நான் ஆறு மணிக்கு மாத்திரேன்னு சொன்னதுக்கு நிறைய பேர் மெசேஜ்லாம் வேற பண்ணியிருந்தீங்க மக்களை இல்லை சார் மாத்தாதீங்க வேணாம் வேணாம் மாத்த வேணாம் மாத்த வேணாம் மாத்த வேணாம் மாத்த வேணாம் நிறைய பேர் மாத்திக்கன்னு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய பேர் மாத்தாதீங்கன்னு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய பேர் எப்படினாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை அரை நேரம் தானே ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க சரியா எனக்கு இதில் என்ன கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது மாற்றுமா வேணாமானே கன்ஃபியூஷன் நான் ஏன் மாற்ற அதாவது நான் அந்த காரணத்தை நான் சொல்லவே இல்லை மக்களே சரியா ஏன் மாற்றணும் அப்படின்னா வந்து நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது ஆட் பண்ணலாம் ஏதாவது சொல்லலாம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு அந்த டைம் பற்ற மாட்டேங்குது சரியா ஐயோ டைம் முடிக்கணுமே 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 வேக வேகமாக வேக வேகமாக க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதற்காக தான் முக்கிய காரணமாகவே நான் மாற்றணும்னு சொன்னேன் சரியா அன்னைக்கு அதை சொல்லலான்னு வந்தேன் என்னை அப்படியே ஐபிஎல் பக்கம் ட்ராக்கை மாற்றி விட்டு என்னை ஒரு ஓப்பு குழப்பு குழப்பி விட்டீங்க சரியா அதனால தான் அன்னைக்கு சொல்லலை அதை அப்படியே மறந்துட்டேன் சரியா பாப்போம் அப்படி மாத்திரா இருந்தால் அவன் அதில் தான் மாத்திர மாதிரி இருக்கும் பாப்போம் மாத்திரனா வேற நான் சொல்கிறேன் நான் சரி என்ன எனக்கு ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டாகவே இருக்கு மாற்றுவோம் வேற நான் ஐயோ நிறைய பேர் குழப்ப போடுறாங்களே அப்படின்ற நாள் ஒரே யோசனையாக இருக்கு அதனால இந்த மாத்தல மாற்றுவோம் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணல மக்களே சரியா சரி கிளாஸ்ல போகலாமா போலாம் மார்ச் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன உங்களுக்காக செய்திகள் வசிக்க போறது டேவிட் சுந்தரராஜ் சரியா போலாம் இன்னைக்கு அதே தான் மக்களே ஒன்றும் முக்கியமான நல்லா இல்லை ஸோ டேரக்டாக அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் போயிடலாம் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் யாரு கில்பர்ட் எஃப் ஹோங்பு எலக்டட் அஸ் நியூ டிஜி ஆஃப் த இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது நம்ம இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் இருக்காங்களே ஈயனோடது அவங்க வந்து அவங்களோட நியூ டிஜியாக கில்பர்ட் எஃப் ஹோங்பு அப்படின்றவர் போடப்பட்டிருக்கிறார் சரியா ஹோங்பு அப்படின்றவர் போடப்பட்டிருக்கிறார் இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷனோட நியூ டிஜியாக சரியா எத்தனை வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு வேறு யார் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கை ரைடர் அப்படின்றவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு சரியா கை ரைடர் அப்படின்றவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி வந்து இவர் வந்து நியூ டிஜியாக ஆயிருக்காரு இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷனுக்கு அவர் பேரை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க கில்பர்ட் எஃப் ஹோங்பு கில்பர்ட் தெரியும் ஆல்பர்ட் ரைட் கில்பர்ட் ரைட் யாரோ பேர் எனக்கு கண்டுபிடிச்சு ரைட் பிரதர்ஸ் அவர் பேர் கில்பர்ட் தானே எனக்கு அப்படிதான் ஞாபகம் இருக்கு ஆல்பர்ட் ரைட் கில்பர்ட் ரைட் அப்படி தானே கரெக்ட் தான் ஓகே இவர் இதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்தாரு அதாவது இப்ப அவர் இதுல சேர இதுல வந்து டிஜி ஆக முன்னாடி என்னவா இருக்காரு இப்ப கரண்ட்ல இதுல பிரசிடண்டா இருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் ஃபண்ட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் டெவலப்மெண்ட் அந்த ஆர்கனைசேஷனோட பிரசிடண்டா தான் இவர் இருக்காரு கில்பர்ட் எஃப் ஹங்பு அவரை வந்து இப்ப இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷனோட டைரக்டர் ஜெனரலாக போட்டு விட்டார்கள் சரியா சரி இவருக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு மக்களே அது என்ன அது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பிரிக்கன்
இனிமே வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவலுக்கு யாராவது லேபராக வேலைக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு குங் ஃபூ தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா இந்த ஃபாரின்லாம் வேலைக்கு போகிறவங்களுக்குலாம் புதுசாக ரூல் பண்ணி இருக்காங்க உங்களே எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா இன்டர்நேஷனல் ஒர்க்குக்கு இந்த துபாய்க்கு சவுதிக்கு கத்தா இந்த உக்ரைன்லாம் வேலைக்கு போயிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் குங் ஃபூ தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா அவர் பேர் கங் ஃபூ க்ளூ வந்து குங் ஃபூ சரியா குங் ஃபூ தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா மல்டேஸ் பிஎம் ராபர்ட் அபேலா ஸ்வான் இன் ஆஃப்டர் லேண்ட் சைட் எலெக்ஷன் விக் எலெக்ஷன் வின் அதாவது ராபர்ட் அபேலா அப்படின்றவர் தான் ஆல்ரெடி வந்து மால்டாவோட பிஎம் ஆக இருக்கார் சரியா இப்ப வந்து எலெக்ஷன் நடந்திருக்காங்க அந்த எலெக்ஷன்லயும் ஜெயிச்சு இரண்டாவது டேமாக அவரே வந்து பிஎம் ஆயிட்டாரு சரியா அவர் எந்த பார்ட்டியை சேர்ந்தவர் பாத்தீங்கன்னா லேபர் பார்ட்டி அங்க ரெண்டே பார்ட்டி தான் ஒன்று நேஷனலிஸ்ட் பார்ட்டி இன்னொரு லேபர் பார்ட்டி ஸோ லேபர் பார்ட்டில இருந்து தான் ஜெயிச்சிருக்காரு சரியா லேபர் பார்ட்டில இருந்து ஜெயிச்சிருக்காரு ராபர்ட் அபேலா எங்க என்ன ஜெயிச்சிருக்காரு மால்டாவோட பிஎம் ஆக இருக்காரு சரியா சரி அவர் எந்த பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட் கீழே வருவாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் வெல்லா அப்படின்ற பிரசிடென்ட் கீழே தான் வருவாரு ஸோ அப்படின்னா மால்டாவோட பிரசிடென்ட் யாரு ஜார்ஜ் வெல்லா ஓகேவா ஓகே மக்களே இவர் இதுக்கு முன்னாடி அதாவது இப்போ வந்து செகண்ட் டேம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல எலெக்ஷன் நடந்திருக்கு ஸோ செகண்ட் டேம் ஃபர்ஸ்ட் எப்போ அவர் பிஎம் ஆனாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஜனவரியிலேயே ஆயிட்டார் சரியா எப்படி ஆனாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜோசப் மஸ்கட் அப்படின்றவர் பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தார் அவர் ரிசைன் பண்ணிட்டாரு ஸோ அதனால வந்து அவருக்கு பதில் இவர் இவருக்கு பதில் இவர் சார் நம்ம சீரியல் எல்லாம் போடுவாங்க அது மாதிரி ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து மால்டாவோட பிஎம் வந்து நம்ம ராபர்ட் அபேல தான் இருக்கார் சரியா அவர் இப்ப திருப்பி ரெண்டாவது வரம்பா ஜெயிச்சிருக்காரு ஓகேவா அதான் மக்களே நியூஸ் மால்டோட பிரசிடென்ட் யாரு ஜார்ஜ் வெல்லா கேபிட்டல் வலேட்டா கரன்சி யூரோ இதே மாதிரி சர்தார் பர்தி முகமது எலக்டட் அஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் டர்க்மெனிஸ்தான் டர்க்மெனிஸ்தானா டர்க்மெனிஸ்தானோட பிரசிடென்ட் ஆக சர்தார் பர்டி முகமது அப்படின்றவர் போடப்பட்டிருக்கிறார் ஓகேவா ஓகே இதுக்கு என்ன குழு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் இது பண்ணிருப்பீங்களா மால்ட்னா தெரியும் மால்ட்னா குடிக்கிறது பானம் சொல்லுவாங்க ராகி மால்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஓகேவா ராகி மால்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சரியா ரோபோட்டுக்கெல்லாம் நீங்க மால்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மால்ட் மீன்ஸ் மால்ட்னா குடிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் குடி குளிர் பானம் அந்த குடிக்கிற பானம்னு அர்த்தம் சரியா ரா ரோபோட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நீங்க பானம் ஏதாவது மால்ட் ஏதாவது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அம்பேல் ஆயிரும் சரியா அம்பேல் ஆயிரும் அபேலா அம்பேலா சரியா அம்பேல் ஆயிரும் அப்படின்னு ஞாபகம் சரியா ரைட் அதான் குளூ அதாவது ரோபோட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நீங்க மால்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து அம்பேல் ஆயிரும் புதுசாக <coughs> அவர் வந்து இப்போ சேர்மன் போஷிங் வேணா நான் எம்டியா மட்டும் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் சரியா டிஎஸ் கல்யாணம் வந்து எம்டியாவே நான் கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன் சொல்லிட்டாரு அதனால நம்ம சேர்மன் போஸ்ட்டுக்கு ஆள் வேணும் அப்படின்றனால வினோத் ராயே போட்டிருக்காங்க அவர் வினோத் ராய் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர் சிஏஜி சரியா கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவாக இருந்தவர் ஃபார்மர் ஃபார்மர் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவாக இருந்தவர் இது போக யுனைடெட் நேஷன் பேனல் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸோட யுனைடெட் நேஷனோட பேனல் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ்க்கு சேர் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம பேங்க் போர்ட் பியூரோ அதோட சேர்மனாகவும் இருந்திருக்காரு சரியா சரி இது இவர் இன்னொரு வேற அவார்டு வேற வாங்கியிருக்காரு மக்களை மேபி இதுல இருந்து கூட அவார்டு நியூஸ் கேட்கலாம் கேட்டாலும் கேட்பாங்க சொல்ல முடியாது பத்மபூஷன் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல சிவில் சர்வீஸ்க்காக ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அதனால வந்து சிவில் சர்வீஸ்க்காக பத்மபூஷன் அவார்டும் வாங்கியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல சரியா கிளியரா கிளியர் கல்யாண சேர்மன் யார் வினோத் ராய் ஃபவுண்டர் ஹெட் குவார்டர் திருசூர் இதே மாதிரி ரீசெண்டா வந்து ஆர்பிஐ வந்து வினோத் ராய யூனிட்டி எஸ் எஃப் பிக்கான சேர்மனாக இண்டிபெண்ட் சேர்மனாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கு நினைக்கிறேன் எவ்வளவுதான் நம்ம இந்தியா ஃபுல்லா வினோதரா இருந்தாலும் ரொம்ப யூனிட்டியா இருப்பாங்க அப்படின்னு குழு வச்சிருந்தோம் அதே குழு அதே மாதிரி இந்த குழு சரியா கல்யாண நிலத்துல வினோதமா நிறைய நகைகள்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா வினோதனால ரெண்டுமே ஒரே பேரு அதனால ஒரே மாதிரி ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வினோதர் வினோதம் ஓகே கிளியரா கிளியர் அடுத்தாங்க <laughs> நாய்ஸ் பொல்யூட்டட் சிட
சரியா அதான் மேட்ரு ஓகே ஓகே மக்கள் இதுக்கு என்ன மாதிரி அந்த ரேங்கிங் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஹியரிங் அந்த சவுண்ட் இருக்குல்ல நம்ம காதி அவ்வளவுதான் கேட்கும் அவ்வளவு கேட்கணும் ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கும்ல இப்ப இவ்வளவு தூரம் அப்படின்னா மீட்ரு வண்டி ஓடுறா கிலோமீட்டர் அந்த மெஷர்மெண்ட் அளவு இருக்குல்ல அதே மாதிரிதான் இந்த ஹியரிங்க்கு வந்து டெசிபிள்ஸ் சொல்லுவாங்க சரியா அது வந்து நூத்தி பத்தொன்பது டெசிபிள்ஸ் இருக்கா அங்க நம்ம பங்களாதேஷ்ல பங்களாதேஷ்ல டாக்டர் வந்து நூத்தி பத்தொன்பது டெசிபிள்ஸ் இருக்கு சவுண்டு அதனால வந்து நாய்ஸ் பொல்யூஷனா கன்சிடர் பண்ணி மோஸ்ட் நாய்ஸ் பொல்யூட்டட் சிட்டியா வந்து பங்களாதேஷ்ல இருக்க டாக்கா இருக்கு அப்படின்னு போதும் <laughs> அதே மாதிரி பிசினஸ் செக்டர்ஸ்ல செவன்டி இருக்கணும் அதனால வந்து மேக்சிமம் செவன்டிக்கு மேல போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிருக்காங்க இந்த ஸ்டேட்ல வந்து ஓவர் நாய்ஸ் பொல்யூட்டட் செவன்டி எங்க இருக்கு நூத்தி பத்தொன்பது எங்க இருக்கு ஆனா பாத்துக்கோங்க எவ்வளவு பொல்யூட்டட் ஆயிருக்குன்னு ஓகேவா அதுதான் கணக்கு பேஸ் லைன் வந்து பிப்டி ஃபைவ் செவன்டி தான் சரியா அதை கணக்கு பண்ணி வந்து எவ்வளவு பொல்யூட்டட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத ரேங்கிங் மாதிரி பண்ணிருக்காங்க ஓகே ஓகே இதுல சரி நாய்ஸ் சிட்டி என்னன்னு பாத்துட்டோம் குவைட்டஸ்ட் சிட்டி எது சத்தமே இல்லாது சரியா அமைதி அமைதி அது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ரிட் சரியா இப்ரிட் சொல்லி அது இப்ரிட் என்ற சிட்டி தான் வந்து அறுபது டிசிபிள்ஸ் தான் இருக்கு சரியா அங்க சவுண்ட்ஸ் வந்து அறுபது டிசிபிள் தான் இருக்கு வந்து ரொம்ப குவைட்டஸ்ட் சிட்டின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரியா அதுக்கடுத்து லியான் இருக்காங்க பிரான்ஸ்ல இருக்கு லியானு அதுக்கடுத்து மேட்ரிட் சிக்ஸ்டி நைன் தான் இருக்காங்க அடுத்து ஸ்டாக் ஹோம் அதுக்கடுத்து பெல்கிராட் சரியா பெல்கிரேட் இவங்க தான் வந்து டாப் ஃபைவ் குவைட்டஸ்ட் சிட்டிஸ்ல இருக்காங்க சரியா டாப் ஃபைவ் நார்த் யார் இருக்கா அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க டாப் த்ரீல நம்ம பங்களாதேஷ் தாக்கா உத்தரப்பிரதேசோட மொரடாபாத் இஸ்லாமாபாத் இவங்க மூணு பேர் டாப் த்ரீல இருக்காங்க நாய்ஸ் ஈஸ்ட்ல குவைட்டஸ்ட்ல இர்பிட் இர்பிட் லியானு மேட்ரிட் ஸ்டாக்கோம் பில்கார்ட் சரியா இவங்க தான் இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே யூனி பேரோட ஹெட் யாரு இங்கர் ஆண்டர்சன் ஹெட் குவார்டர்ஸ் நைரோபியா சி நைரோபி கென்யா எஸ்டாப்ளேஸ் நைன்டீன் செவன்டி டூ ரைட்டா ரைட் இதே மாதிரி ஐக்யூஆர் ரிலீஸ் பண்ண வேர்ல்ட் ஏர் குவாலிட்டி ரிப்போர்ட்ல டெல்லி தான் வந்து மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது சரியா மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் சிட்டி கேபிட்டல் சிட்டி சொல்லி டெல்லி தான் வந்து இருக்கு வேர்ல்டே வந்து மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் கேபிட்டல் வந்து டெல்லி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஐக்கியார் ரிலீஸ் பண்ண ஏர் குவாலிட்டி வாட் வேர்ல்ட் ஏர் குவாலிட்டி ரிப்போர்ட்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு சரியா டிஃபென்ஸ் டிஆர்டிஓ சக்சஸ்ஃபுல்லி டெஸ்ட் பைஸ் இந்தியன் ஆர்மி எம் ஆர் எஸ் ஏ எம் மிசைல் சரியா அதாவது நம்ம டிஆர்டிஓ வந்து ஒரு மிசைல டெஸ்ட் ஃபைர் பண்ணிருக்காங்க எம் ஆர் எஸ் ஏ எம் ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னு பாருங்க மீடியம் ரேஞ்ச் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் சரியா இது உங்களுக்கு அந்த வேர்டை பார்த்தீங்கனாலே புரிஞ்சிருக்கும் மீடியம் ரேஞ்ச் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் அதாவது பூமியில இருந்து ஏர்ல போடுறதோ டார்கெட் அடி இருக்கா யூஸ் பண்ற ஒரு மிசைல் அந்த மிசைல் சரியா அது வந்து மீடியம் ரேஞ்ச் ரொம்ப ஹை ரேஞ்சும் கிடையாது ரொம்ப லோ ரேஞ்சும் கிடையாது மீடியம் ரேஞ்சில் அட்டாக் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது சரியா ஏரியல் டார்கெட் ஹை ஸ்பீட் ஏரியல் டார்கெட்ஸ் அட்டாக் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற மிசைல் அந்த மிசைல் அந்த மிசைல வந்து நம்ம டிஆர்டிஓ டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணிருக்காங்க சரியா டிஆர்டிஓ டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணிருக்காங்க எங்க பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சந்திப்பூர் ஒடிசால பண்ணிருக்காங்க சந்திப்பூர் ஆஃப் த கோஸ்ட் ஆஃப் ஒடிசா ஒடிசா கோஸ்ட்ல சந்திப்பூர் இடத்துல தான் வந்து பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே இந்த மிசைல் செஞ்சது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ணது யாரு பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் இந்த மிசைல செஞ்சிருக்காங்க அந்த மிசைல டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க டிஆர்டிஓ ஓகே ஓகே டிஆர்டிஓ சேர்மன் யாரு டாக்டர் ஜி சதீஷ் ரெட்டி ஹெட் குவார்டர் நியூ டெல்லி எஸ்டாப்ளிஸ் ஓகே ஓகே இதே மாதிரி இந்தியா சக்சஸ்ஃபுல்லி டெஸ்ட் சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் பிரம்மோ சூப்பர் சானிக் க்ரூஸ் மிசைல் அதாவது சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் பிரம்மோஸோட சூப்பர் சானிக் க்ரூஸ் மிசைல வந்து டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணிருக்காங்க நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஓகேவா ஓகே அடுத்து ஜிஎஸ்எல் கேட்ஸ் ருபீஸ் போர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ கோர் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் எயிட் ஹை ஸ்பீட் வெசல்ஸ் அதாவது நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ்ல இருந்து ஒரு ஆர்டர் வாங்கியிருக்காங்க யாரு ஜிஎஸ்எல் கோவா ஷிப் ஏர் லிமிடெட் எட்டு ஃபாஸ்ட் பேட்ரோல் வெசல் வெசல்ஸ் வந்து ந
எவ்வளவு கார்டு எடுத்திருக்காங்க நானூத்தி எழுபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் சரியா நானூத்தி எழுபத்தி மூணு குரோர் வந்து ஆர்டர் எடுத்திருக்காங்க நாங்க எட்டு எட்டு விசல் ஃபாஸ்ட் பெட்ரோல் விசல் செஞ்சு தரோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டர் எடுத்திருக்காங்க சரியா இந்த எட்டு எட்டு பிளாட் இதுமே வந்து வெசல்மே வந்து இண்டிஜினியர்ஸா செய்ய போறோம் இண்டிஜினியர்ஸ் மீன்ஸ் அதுக்கு தேவையான எல்லா ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம நாட்டிலேயே உருவாக்கி இந்தியன் மேடாவே அதை ரெடி பண்ண போறாங்க சரியா ஜிஎஸ்எல் வந்து இந்தியன் மேடாவே அதை ரெடி பண்ண போறாங்க ஓகே ஓகே டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் யார் ராஜ்நாத் சிங் கான்ஸ்டன்சி லக்னோ யூபி இதே மாதிரி ஜிஎஸ்எல் ஓட சிஎம்டி யாரு பிபி நாக்பல் ஹெட் குவார்டர்ஸ் கோவா ஃபவுண்டர் நைன்டீன் ஓகே ஓகே இதே மாதிரி டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி வந்து ஒரு நூத்தி ஏழு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் இம்போர்ட் சப் சிஸ்டம்ஸ் வந்து பேன் பண்ணி இண்டிஜினைசேஷனை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக நூத்தி ஏழு சப் சிஸ்டம்ஸ் வந்து பேன் பண்ணிருக்காங்க நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி சரியா நேற்று இதே மாதிரி ஜிஎஸ்எல் கோவா ஷிப்யார்ட் லிமிடெட் ஒருத்தவங்க ஸ்ரீலங்காவுக்கு இது அதாவது ஃப்ளோட்டிங் டாக் செஞ்சு தரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்களே அதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு அதுக்காக ஞாபகம் இருக்கா ஓகேவா அதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் அவங்க ஸ்ரீலங்கா வந்து நம்ம ஜிஎஸ்எல்க்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சா சொல்லுங்க அடுத்து அவார்ட்ஸ் கொச்சின் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் பால் கோவிட் சாம்பியன் அவார்ட் அட் விங்ஸ் இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அதாவது நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தோம் மக்களே அதான் ரீசெண்ட் நியூஸ் வச்சிருக்கேன் பாருங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷனும் ஃபிக்கியும் சேர்ந்து விங்ஸ் இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லி ஹைதராபாத்ல ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணாங்களா ஆமா பண்ணாங்க அதான் ரீசெண்ட் நியூஸ் ரைட்டு அந்த ஈவெண்ட்ல நம்ம கொச்சின் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்டுக்கு கோவிட் சாம்பியன் அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா சூப்பர் 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 ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஜிஎஸ்எல் வந்து ஜிஎஸ்எல்க்கு வந்து ஸ்ரீலங்கா கொடுத்து டுவெண்ட்டி மில்லியன் டாலர் சூப்பர் ஒரு <laughs> அந்த சர்வீஸை கொடுத்தாங்க அப்படின்றக்காக அவங்களுக்கு கோவிட் சாம்பியன் அப்படின்ற அவார்டு வந்து நம்ம விங்ஸ் இந்தியா டுவெண்ட்டி கொச்சின் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் லிமிடெட் வாங்கியிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே இது போக கொச்சின் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் போக கெம்பகவுடா இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் பெங்களூர் வந்து பெஸ்ட் ஏர்போர்ட் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு ஒரு அவார்டும் வாங்கியிருக்காங்க பெஸ்ட் ஏர்போர்ட் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கெம்பகவுடா இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் சரியா கோவிட் சாம்பியன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா கொச்சின் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் சரியா ரைட் சிஏஏஎல் அதாவது கொச்சின் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் லிமிடெட் அதோட எம்டிஆர் சுஹாஸ் ஹெட் குவார்டர்ஸ் கேரளா ஆயிரத்தி <laughs> இன்ஜினியரிங் கார்னல் யூனிவர்சிட்டில வந்து ப்ரொஃபஸரா இருக்காரு சரியா எமிரட் இன்ஜினியரிங் எமிரட்ஸா இருக்காரு எமிரட்ஸ் ப்ரொஃபஸர் மீன்ஸ் அவங்க வந்து கிளாஸா இல்ல அவங்க வந்து ஒரு சீனியர் போஸ்ட் ப்ரொஃபஸரா இருப்பாங்க சரியா சரி இது என்ன வாட்டர் பிரைஸ்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணும் இல்ல மக்களே அதாவது இந்த வாட்டர் சம்பந்தப்பட்டு அதை டெவலப் பண்றதுக்காகவோ இல்ல வாட்டர் அச்சீவ்மெண்ட் ஏதாவது பண்ணிருக்காங்க சரியா ஒரு வாட்டர் இரிகேஷன் டெவலப் பண்றதுக்கோ இல்ல என்விரான்மெண்டல் லெவல் என்விரான்மெண்டல் லெவல்ல வந்து வாட்டரை வந்து டெவலப் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பண்ணிருக்காங்க அவங்க ஏதாவது ஒரு ஒர்க்கு கொடுத்துருக்காங்க சரியா அவங்க சைட்ல இருந்து ஒண்ணு பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த அவார்டை கொடுப்பாங்க நம்ம ஸ்டாக் ஹோம் இன்டர்நேஷனல் வாட்டர் இன்ஸ்டியூட் ஸ்டாக் ஹோம் வாட்டர் பிரைஸ் லெரட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அவார்டை கொடுப்பாங்க அந்த அவார்டை நம்ம வில்ஃப்ரெட் பேட்ஷெட் வாங்கியிருக்காரு சரியா அவர் வந்து இந்த என்விரான்மெண்டல் ஏவாப்ரேஷனை பத்தி நிறைய குவான்டிஃபைங் எல்லாம் பண்ணி ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி பண்ணிருக்காரு அதற்காக தான் அவருக்கு இந்த அவார்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு என்விரான்மெண்டல் ஏவாப்ரேஷன் பத்தி பண்ணனால ஓகேவா ஓகே SIWA அதாவது ஸ்டாக்கோம் இன்டர்நேஷனல் வாட்டர் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபவுண்ட் டெப்போ 1999 டைரக்டர் ட்ராக்னி ஹால்ட்மன் ஹெட் குவார்டர் ஸ்டாக்கோம் ஸ்வீடன் சரியா இதே மாதிரி ஆடல் பிரைஸ் 2022 யார் வாங்குனா அமெரிக்கன் மேத்தமெடிஷன் டானிஸ் பி சுலிவன் அப்படிங்கறவர் வாங்குனாரு சரியா அவர் என்ன என்ன கேட்டகரிக்காக அந்த அவார்டு வாங்குனாரு நம்ம கேக்குற क्वेश्चन புரியுது அவர் என்ன கேட்டகரிக்காக அந்த அவார்டு வாங்குனாரு ஓகே ஓகே அத நான் சொல்லுங்க சிறப் ஆ இது சொல்ல மாட்டேன் இது வந்து வாட்டருக்கான நோபல் பிரைஸ்னு சொல்லுவாங்க இதை சரியா ஸ்டாக் ஹோம் வாட்டர் பிரைஸ் அப்படியே வந்து கேட்கலாம் மேபி 
நோபல் இது ஹூ வின்ஸ் த நோபல் பிரைஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இவர் தான் அது ஓகேவா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ clear clear agreement india and uae and will comprehensive economic partnership agreement seya so, yeah, already enada the news padicha maari irukke appo na adhe dhaan enna matter na vande adhu vera news idhu vera news ore news kedaiyad seya first ama recent news la nu varum enna nu padina india uae cap was signed on february 18 2022 in new delhi during india uae virtual summit ama india uae virtual summit nadandhucha february maasam new delhi la appo vande or agreement sign pannaangala cepa அப்படின்னு சொல்லி காம்பிரன்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் சொல்லி ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணாங்க இந்தியாவும் யூஏஇயும் சேர்ந்து சரியா அந்த அக்ரிமெண்ட் அன்வில் பண்ணி வச்சிருக்காரு நம்ம பியூஸ் கோயில் சரியா அன்வில் பண்ணி வைக்கிறது மீன்ஸ் அது எல்லாரும் பார்த்துக்கலாம் அந்த அக்ரிமெண்ட் என்ன அப்படின்ற படிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பப்ளிக்கா ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த அக்ரிமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க சரியா எப்ப ரிலீஸ் பண்ணா இப்ப வந்து அவர் யூஏக்கு வந்து ஒரு மீட்டிங்கா போயிருக்காரு சரியா இன்வெஸ்டோபீடியா சமிட் அண்ட் வேர்ல்ட் கவர்மெண்ட் சமிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு சமிட் அட்டன் பண்றதுக்காக நம்ம கோயில் போயிருக்காரு அப்ப வந்து இந்த ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி வச்சிருக்காரு சரியா போ போறாரு அதுக்காக அதான் இன்னைக்கு ஒரு மீட்டிங் நடந்திருக்கும் இருபத்தி ஒன்பது தானே சோ ரிலீஸ் பண்ணி வச்சிருக்காரு கிளியரா கிளியர் இந்த அக்ரிமெண்ட் எதை பத்தி அப்படின்னு நார்மலா தான் மக்களே நம்ம ட்ரேடிங் சரியா காம்பிரன்சிவ் பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் நான் மீன்ஸ் ரெண்டு கண்ட்ரிக்கான ட்ரேடிங் இந்த சர்வீஸ் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்ல இருந்து எல்லா சப்போர்ட் கோஆபரேஷன் நல்லபடியா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு அக்ரிமெண்ட் தான் நார்மலான ஒரு அக்ரிமெண்ட் அந்த அக்ரிமெண்ட அன்வில் பண்ணி வச்சிருக்காரு பியூஷ் கோயில் ஓகே ஓகே யூஏ கேபிட்டல் அபுதாபி கரன்சி யூஏ திர்ஹா பிரசிடென்ட் கலிஃபா பின் சையத் அல் நாயகன் சரியா நாயகன் படிச்சு நினைச்சவரு சும்மா சொன்னேன் அருணாச்சல் பி எம் கரீப் கல்யாண அண்ணா யோஜனா எக்ஸ்டாண்ட் பை ஹாஃப் ஏர் அதாவது நம்ம யூனியன் மினிஸ்டர் யூனியன் கேபினட்ல சேர்ந்த நரேந்திர மோடி வந்து பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண அண்ணா யோஜனா அப்படின்ற யோஜனா வந்து இன்னொரு ஆறு மாசத்துக்கு இருக்கட்டும் அப்படின்னு செப்டம்பர் வரை இருக்கணும் சொல்லி எக்ஸ்டன் பண்ணி விட்டுருக்காரு சரியா ஏப்ரல்ாங்கோன் <coughs> ஒதுக்கப்பட்டிருக்காங்க இப்ப இந்த ஆறு மாசத்துக்காக வந்து இந்த எண்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு புரிஞ்சா சூப்பர் இத சோ மொத்தமா சேர்த்தியா வந்திருக்கும் மூணு மூணு புள்ளி நாற்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து இந்த யோஜனாக்காக செலவு பண்ணப்பட்டிருக்கு சரியா கிளியரா கிளியர் யோஜனை எப்ப ஆரம்பிச்சது எவ்வளவு அமௌண்ட் இந்த அமௌண்ட் எவ்வளவு ஒதுக்கி இருக்காங்க யோஜனா என்ன ஓகே கிளியர் பன்னெண்டாவதுக்கூர்லாம் சரியா ஐஐடி காரக்பூர்ல ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கொண்டு வந்திருக்காங்க பரம் சக்தி அப்படின்னு சொல்லி சரியா அது வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு பன்னெண்டாவது இந்த சாரி இந்த மிஷினு கீழே வந்து பன்னெண்டாவது நேஷனல் சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் மிஷினு கீழே கொண்டு வரப்பட்ட பன்னெண்டாவது சிஸ்டம் இது சரியா பன்னெண்டாவது சூப்பர் கம்ப்யூ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஓகே ஓகே இது என்னன்னா அப்போ படிச்ச மாதிரி இருக்குன்னு கேட்டீங்களே அப்படின்னா அதே நம்ம ஆல்ரெடி ஐஐடி ரோட் கீழே வந்து பரம் கங்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டரை இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க எல்லாரும் ஞாபகம் இருக்கா அதான் மக்களே சரியா அதே அங்க பரம் கங்கா இங்க பரம் சக்தி ஓகே கரக்பூர்னா சக்தி ரோர்கி அப்படின்னா கங்கா சூப்பர் அடுத்து எம்எஸ்டி ரெகனைஸ் ஐஎன்எஸ் சிவாஜி சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இன் மெரைன் இன்ஜினியரிங் அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்டர்பிரனர்ஷிப் மினிஸ்ட்ரி இருக்காங்களே அவங்க வந்து நம்ம ஐஎன்எஸ் சிவாஜியை வந்து சரியா சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெகனைஸ் பண்ணிருக்காங்க ரெகனைஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு ரெகனைசன் சர்டிபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க சரியா மெரைன் இன்ஜினியரிங்காக ஓகே மெரைன் இன்ஜினியரிங்காக சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸா இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஐஎன்எஸ் சிவாஜியை வந்து ரெகனைஸ் பண்ணிருக்காங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்டர்பிரனர்ஷிப் சரியா இது என்னடா இது ஒண்ணுமே புரியலையே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணும் இல்ல மக்களே அதாவது நம்ம ஐஎன்எஸ் சிவாஜின்றது வந்து அந்த ஷி
ஃபுல்லா அந்த ஷிப்பை அட் மீன்ஸ் அங்கே ட்ரைனிங் கொடுக்குற இடத்துல இருந்து அந்த ஷிப்பில் இருந்து அந்த ஷிப்பு நிப்பாட்டிக்கு இடத்துல இருந்து அந்த மொத்த இடம் இருக்குல்ல ஏன்னா நேவல் ஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க அது அது எங்க இருக்கு மகாராஷ்டிராவில் இருக்கு சரியா லோனா லோனவாலா மகாராஷ்டிராவில் இருக்கு சரியா அந்த இடத்துல வந்து எல்லா ட்ரைனிங்கும் கொடுக்கப்பட்டுச்சு சரியா இந்த மிலிட்ரியில இருக்க மிலிட்ரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு அவங்களோட இந்த நேவி பர்சனல்ஸு அவங்களுக்கு வந்து இந்த நேவி சம்பந்தப்பட்ட டெக்னாலஜி சப்போர்ட்ல இருந்து டெக்னாலஜி ட்ரைனிங்ல இருந்து நார்மல் ட்ரைனிங் எல்லா இந்த இன்ஜினியரிங் ட்ரைனிங் எல்லாமே இந்த மெரைன் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கான அதெல்லாம் வந்து ஸ்கில் சரியா அந்த ஸ்கில் எல்லாம் வந்து டெவலப் பண்றதுக்காக இவங்க நிறைய பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றதுக்காக நம்ம ஐஎன்எஸ் சிவாஜிக்கு சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஆஃப் ஃபார் மெரைன் இன்ஜினியரிங்ன்ற ரெகக்னிஷன் நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப் பண்ண என்டர்பிரைஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஓகேவா ஓகே ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி யாரு தர்மேந்திர பிரதான் முக்கியமானவா <laughs> இதே மாதிரி என்ன சென்ட்ரல் அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் அந்த மிஷனும் நம்ம ஈஸ்ட் டெல்லி முனிசிபல் கார்பரேஷனும் சேர்ந்து ஒரு வேலை பார்க்க போறாங்க என்ன அப்படி பண்ண போறாங்க பாத்தீங்கன்னா டீசென்ட்ரலைஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னாலஜி பார்க் சரியா வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னாலஜி பார்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பார்க் கொண்டு போறாங்க எங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா நியூ ஜஃப்ராபாட் ஈஸ்ட் டெல்லியில சரியா ஈஸ்ட் டெல்லியில நியூ ஜஃப்ராபாட்ல டீசென்ட்ரலைஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னாலஜி பார்க் ஒன்று கொண்டு போறாங்க இதை பார்க்கு திருப்பி கட்டி எடுத்து அதெல்லாம் இல்ல மக்களே அந்த சாலிட் வேஸ்ட் எல்லாம் ஒன்று வந்து கொட்டுவாங்க ஒரு இடத்துல சரியா முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஒரு இடம் ஒன்று இருக்கும் அங்கதான் வந்து கொட்டுவாங்க சரியா அந்த இடத்தையும் வந்து அவங்க பார்க் ஆக்கிட்டாங்க சரியா பார்க் மீன்ஸ் அங்க இருக்க அந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் வேஸ்ட் எல்லாம் வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அதை எப்படி எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அதுல இருந்து என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபுல்லா பண்றதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த பார்க் வந்து கொண்டு வந்து டெக்னாலஜி பார்க்க வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க நியூ ஜஃப்ராபாத் ஈஸ்ட் டெல்லியில யார் கொண்டு வந்திருக்கா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஈஸ்ட் டெல்லி முனிசிபல் கார்பரேஷனும் சேர்ந்து ஓகேவா ஓகே நியூ டெல்லி கேபிடல் என்ன நியூ டெல்லி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் அனில் பைஜல் நடத்துறேன் ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷன் நடத்துற அண்டர் எயிட்டி உமன்ஸ் ஃபுட்பால் சாம்பியன்ஷிப் வந்து எங்க நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்ட்ல ஜே ஆர்டி டாடா ஸ்போர்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஜம்ஷெத்பூர்ல தான் நடந்திருக்கு சரியா அதாவது எப்படின்னா ஜே ஆர்டி ஸ்போர்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஜம்ஷெத்பூர் ஜார்க்கண்ட்ல இருக்கு ஓகே அங்கதான் வந்து இந்த டோர்னமெண்ட் நடந்திருக்கு சாம்பியன்ஷிப் மேட்ச் நடந்திருக்கு அந்த மேட்ச்ல வந்து நம்ம இந்தியா ஜெயிச்சிட்டாங்க சரியா எப்படா ஜெயிச்சாங்க என்னடா இது அப்படின்னா அதுல இதுல வைக்க மாட்டேன் நான் சொல்றேன் வச்சிருக்கேன் பாருங்க அந்த பாருங்க ஆல்தோ இந்தியா லாஸ்ட் டூ பங்களாதேஷ் அதாவது பங்களாதேஷ் தோத்துட்டாங்க சரியா இந்தியா வந்து பைனல்ல வந்து பங்களாதேஷ் தோத்துட்டாங்க இருந்தாலும் எப்படா வெற்றி பெற்றாங்க வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இப்ப வந்து நான் எத்தனை கோல் அடிச்சிருக்கேன் எத்தனை கோல் கொடுத்துருக்கேன் சரியா அதுதான் வந்து கோல் டிஃபரன்ஸ் ஓகே ஒரு சீசன்ல வந்து சிம்பிளா எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு சீசன்ல பத்து மேட்ச் சரியா ஒரு மேட்சுக்கு நான் ரெண்டு கோல் அடிச்சிருக்கேன் சோ பத்து மேட்ச்க்கு எத்தனை கோல் அடிச்சிருப்பேன் இருபது கோல் அடிச்சிருக்கேன் ஓகேவா இது போக அதே பத்து மேட்ச்ல ஆப்போசிட் டீம்ல இருப்பாங்கல்ல அவங்க எத்தனை கோல் அடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப அவங்க ஒரு மேட்ச்க்கு ஒரு கோல் தான் அடிச்சிருக்காங்க சோ வந்து பத்து மேட்ச்க்கு பத்து கோல் அடிச்சிருக்காங்க அவங்க ஓகேவா சோ அவங்க பத்து கோல் அடிச்சிருக்காங்க நம்ம இருபது கோல் அடிச்சிருக்கோம் சோ பத்து இருபதுல பத்து போச்சுனா அவ்வளவு பத்து சோ வந்து நம்ம தான் லீடு சரியா பிளஸ் டென்ல இருக்கும் ஓகே இது வந்து பிளஸ் டென் அதாவது எப்படி போடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோல் நம்ம அடிச்சது கணக்கு ஒண்ணு இருபது சரியா மைனஸ் அவங்க அடிச்சது பத்து சரியா சோ வந்து இப்ப வந்து பிளஸ் டென் தான் ஆன்சர் ஓகே தானே அப்ப வந்து இந்த மாதிரி லீட்ல வந்து இந்தியா இருந்திருக்காங்க அதனால வந்து இந்தியாவுக்கு இந்த பைசா கொடுத்துட்டாங்க சரியா புரிஞ்சா 
கிளியரா அதனாலதான் வந்து இந்தியா வந்து இந்த சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சிருக்காங்க இந்த சீசன்ல வந்து இந்தியா வந்து பிளஸ் டென்ல இருந்தாங்க பங்களாதேஷ் வந்து பிளஸ் த்ரீலயோ என்னமோ தான் இருந்தாங்க சரியா பிளஸ் த்ரீயோ என்னமோ தான் இருந்தாங்க அதனால வந்து இந்தியா ஜெயிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி அறிவிச்சிட்டாங்க ஓகேவா ஓகே எஸ்ஐஏ ஃபவுண்டட் நைன்டீன் நைன்டி செவன் ஹெட் குவார்டர்ஸ் தாக்கா பங்களாதேஷ் பிரசிடென்ட் காசி சலாஹுதீன் ஓகேவா ஓகே இதே மாதிரி இந்தியன் சூப்பர் லீக் ஹைதராபாத் ஃபேன் ஃபுட்பால் கிளப் வந்து கேரளாவை தோக்கடிச்சு அந்த டிராஃபியை ஜெயிச்சிருக்காங்க இந்தியன் சூப்பர் லீக் டிராஃபிய ஓகேவா கிளியரா கிளியர் புரிஞ்சுதான நியூஸ் கிளியரா எப்படின்னு புரியுதா கரெக்டா மேட்ரு என்ன எப்படி ஜெயிச்சிருக்காங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா சூப்பர் அடுத்து <laughs> அப்பார்ட்மெண்ட் Gilbert F. Fungbo elected as new DG of International Labour Organization. International Labour Organization is a new DG of Gilbert F. Fungbo. Okay. How many years have you replaced? Who has replaced it? Guy Rader. This is the first African DG of International Labour Organization. Super. Let's see how many years have you been able to do this. Let's see how many years have you been able to do this. Kung Fu. Let's see how many years have you been able to do this. Maltese PM, Robert Abela, Swan and... After landslide election win, uh, Malta or PMA on the Robert Abel is already here. Okay. Robert Abel is already here. He is already here. Okay. He is already here. Okay. He is already here. Okay. He is already here. Labour party. Okay. If you are close to this, you will have to give Malta or Malta. You will have to give Malta or Abel. You will have to give Abel. Okay. Okay. Kalyanjula supports former CAG Vinod Raya's chairman. வினோத் ராய் வந்து சேர்மன் ஆக போட்டிருக்காங்க நம்ம கல்யாண் சொல்ல செந்த தங்கம் என்ன உரிமை அவர் யார் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டி எஸ் கல்யாண ஆரம்பனா ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு சரியா இதுக்கு நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் கல்யாண் யூனிவர்ஸ்ல வினோதமா நிறைய நேரம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் ஓகேவா அடுத்து யூஎன்இபி ரிப்போர்ட் டாகா இஸ் வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் நாய்ஸ் நாய்ஸ் பொல்யூட்டட் சிட்டி அதாவது யூஎன்இபி வந்து ஆனுவல் ஃப்ரண்டியர் ரிப்போர்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து பங்களாதேஷ்ல இருக்கிறதுலேயே வந்து பங்களாதேஷ்ல இருக்க டாக்கால வந்து இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப நாய்ஸ் பொல்யூட்டட் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா சரியா <laughs> அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் வந்து ஜிஎஸ் கோவா ஷிப்யார் லிமிடோட ஒரு ஆர்டர் சைன் பண்ணிருக்காங்க ஏன் என்ன செய்யறாங்க அப்படினு பாத்தீனா எட்டு ஃபாஸ்ட் பேட்ரோல் வெசல் செஞ்சு கொடுங்க இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டுக்கு சொல்லி ஒரு அக்ரிமென்ட் சைன் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் கொடுத்துருக்காங்க ஜிஎஸ் க்கு அப்படினு பாத்தீனா 473 கோடி ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவார்ட்ஸ் கொச்சி இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் பேக் கோவிட் சாம்பியன் அவார்ட் அட் விங்ஸ் இந்தியா 2022 விங்ஸ் இந்தியா 2022 னு சொல்லி ஒரு ஈவென்ட் வந்து நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷனும் ஃபிக்கியும் சேர்ந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க அந்த ஈவென்ட்ல கொச்சி ஏர்போர்ட்க்கு வந்து கோவிட் சாம்பியன் அவார்டு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரியா இது போக பெஸ்ட் ஏர்போர்ட் ஜெனரல் கேட்டகரியில கெம்பகவுடா இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் பெங்களூருக்கு அவார்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா ஓகே அடுத்து ப்ரொஃபசர் அதாவது ஸ்டாக் ஹோம் வாட்டர் பிரைஸ் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வந்து ப்ரொஃபசர் வில்ஃப்ரெட் பிரட்ஸ்டெட் அப்படின்ற வாங்கியிருக்காரு இந்த அவார்டு யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கனா ஸ்டாக் ஹோம் இன்டர்நேஷனல் வாட்டர் இன்ஸ்டியூட் தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல யார் வாங்கியிருக்க அந்த அவார்டு அப்படின்னா பிரெட் ஷெட் அப்படின்றவர் தான் வாங்கியிருக்காரு சரியா அக்ரிமெண்ட் இந்தியா நியூஏ அண்ட் காம்பிரன்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் அதாவது சிஇபிஏ ரைட்டா இந்தியாவும் யூஏஇம் சேர்ந்து ஒரு சிஇபிஏ அக்ரிமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க எப்ப போட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா யூஏ விர்ச்சுவல் சமிட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டு போன மாசம் நடந்துச்சு 
அந்த அப்போ வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட் போடப்பட்ட சிஇபிஏ போடப்பட்டுச்சு அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து அன்வில் பண்ணி வச்சிருக்காரு நம்ம ஃபியூஸ் கோயில் காமர்ஸ் பண்ணிச்சு ஃபியூஸ் கோயில் அன்வில் பண்ணி வச்சிருக்காரு அன்வில் மீன்ஸ் பப்ளிக் காட்லாண்ட் பப்ளிக் டொமைனுக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு ஓகேவா அடுத்து நேஷன் பிஎம் கரீப் கல்யாண் அண்ணா யோஜனா எக்ஸ்டெண்ட் பை ஹாஃப் ஐயர் அதாவது பிஎம் நட பிஎம் கரீப் கல்யாண் அண்ணா யோஜனா வந்து இன்னொரு ஆறு மாசத்துக்கு இருக்குன்னு சொல்லி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க யூனியன் கேபினட் சரியா அதுக்காக எவ்வளவு அமௌண்ட் ஒதுக்கப்பட்டு எண்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு மொத்தம் இந்த இதுக்காக செலவு பண்ணப்பட்டது மூணு லட்சத்தி மூணு புள்ளி நாற்பது லட்சம் நாலு மூணு புள்ளி நாற்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணப்பட்டிருக்கு சரியா இந்த யோஜனை எப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல கொண்டு வரப்பட்டது ஓகே ஐடி காரக்பூர் லாஞ்ச சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் பரம் சக்தி பரம் சக்தி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வந்து நம்ம ஐடி காரக்பூர்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து இருக்கிறாஜி பார்க் இடத்துல டீசென்ட்ரைஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னாலஜி பார்க்க கொண்டு வருவதாக ரெண்டு பேரும் டைப் வச்சுக்காங்க யார் யாரும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட வேஸ்ட் வெல்த் மிஷனும் ஈஸ்ட் டெல்லி முனிசிபல் கார்பரேஷனும் சரியா அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் எஸ்ஏஎஃப் அண்டர் எயிட்டின் உமன்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் டைட்டில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பை இந்தியன் உமன்ஸ் டீம் அதாவது எஸ்ஏஎஃப் சவுத் ஏஷியன் ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷன் நடத்துற அண்டர் எயிட்டின் உமன்ஸ் ஃபுட்பால் சாம்பியன்ஷிப் நடத்தின லீக் மேட்ச்ல இந்தியா வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க எங்க நடந்திருக்கு ஜம்ஷெத்பூர்ல நடந்திருக்கு ஜம்ஷெத்பூர் ஜார்க்கண்ட்ல நடந்திருக்கு சரியா பங்களாதேஷோட விளாண்டு தோத்துருக்காங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி கோல் டிஃபரன்ஸ்னால இந்தியா வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க சரியா சரி அடுத்து மேக்ஸ் ரெஸ்டப்பன் வின்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ சவுதி அரேபியன் கிராண்ட் பிக்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி டூ சவுதி அரேபியன் கிராண்ட் பிக்ஸ் வந்து மேக்ஸ் ரெஸ்டப்பன் ஜெயிச்சிருக்காரு சரியா செகண்ட் வந்தது யார் வந்து சார்லஸ் லெர்க்கு தேர்ட் வந்தது சார்லஸ் சைன்ஸ் ஜூனியர் ஓகேவா ஓகே அப்படின்னு <laughs> 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 அங்க வந்து இஷான் மந்தன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெஸ்டிவல் நடத்திருக்காங்க சரியா மூணு நாள் நார்த் ஈஸ்ட் பெஸ்டிவல் அது சரியா நியூ டெல்லியில் நடத்திருக்காங்க நம்ம கல்ச்சர் மினிஸ்டரும் டிஓஎன்இஆர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜன் சரியா அதான் டிஓஎன்இஆர் ஃபுல் ஃபார்ம் சரியா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நியூ டெல்லியில் இந்த பெஸ்டிவல் நடத்திருக்காங்க ஓகேவா ஓகே கல்ச்சர் மினிஸ்டர் யார் ஜி கிஷான் ரெட்டி கான்ஸ்டன்சி செகண்ட் ராமா தெலுங்கானா சிறப்பு இதே மாதிரி ரீசெண்டாக ரெட் ஃபோர்ட் ஃபெஸ்டிவல் பாரத் பாகிய விதாதா டெல்லியில் நடந்திருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஓகே ஆனா <laughs> 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 அதோட பிரசிடென்ட் யாரு சவுத் ஏசியன் ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷனோட சரியா பிரசிடென்ட் யார் கசி சுலாலுதீன் சூப்பர் சூப்பர் ஜிஎஸ்எலோட சிஎம்டி குஜரா கோவா ஷிப் யார் லிமிடோட சிஎம்டி நேத்து கூட பார்த்தோம் பிபி நாக்பல் சூப்பர் எஃப்ஐஏ இன்டர்நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் ஆட்டோமொபைல் ஃபெடரேஷனோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு ஆன்சர் பாரிஸ் பிரான்ஸ் மால்டா கேபிட்டல் வெலாட்டா சரியா வலேட்டா யூஏஇ கரன்சி யூஏ திராம் சூப்பர் 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 இதெல்லாம் ஈஸி நியூ டெல்லி ஒரு லெப்டினன் ஜெனரல் சி லெப்டினன் கவர்னர் லெப்டினன் ஜெனரல்னே வருது லெப்டினன் கவர்னர் அனில் பைஜ்பால் சூப்பர் அனில் பைஜல் 
டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் கான்ஸ்டன்சி என்ன லக்னோ யூபி சூப்பர் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்டர் தர்மேந்திர பிரதானோட கான்ஸ்டன்சி டியோகர் கொடிசா கரெக்டா கரெக்ட் கல்ச்சர் மினிஸ்டர் யாரு ஜி கிஷாத் ரெட்டி சூப்பர் மகளே சூப்பர் 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 ஆன்சர் செக் பண்ணி உங்க டக் டக்னு பாத்துக்கோங்க ஓகேவா கிளியர் 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 ஒரு ஒரு ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஐஇஇ இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் என்டர்பிரனர்ஷிப் சயின்ஸ் எம்ஓ வித் டேஷ் டு எனான்ஸ் தி இம்பாக்ட் ஆஃப் எஸ்விஇபி டாடா எம்ஓ சைன் பண்ணாங்க मिनिस्ट्री ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மென்ட் சூப்பர் அடுத்து நிதி ஆயோக் கோலாபரேஷன் வித் ஏஏஎம் அண்ட் ஜெஸ் அந்த ப்ராஜெக்ட்டோட பேர் என்ன அதாவது அந்த ப்ராஜெக்ட்டோட பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்கேன் நான் புரியதா இது எப்படி சொல்றது அந்த ஜெர்மன் கம்பெனியும் நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்கல்ல அந்த ப்ராஜெக்டோட பேர் ஹெரன்னாவ் சூப்பர் த டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி பேன்ஸ் இம்போர்ட் ஆஃப் டேஷ் ஆர்ஜிகல் இம்போர்ட் சப் சிஸ்டம்ஸ் எந்த எவ்வளவு இம்போர்ட் சப் சிஸ்டம்ஸ் வந்து பேன் பண்ணிடுவாங்க நூத்தி ஏழு டேஷ் ஃபைல்ஸ் ஃபார் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் டிஃபென்ஸ் செக்டர் யார் இந்த டிஃபென்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் கொண்டு வர போறோம் ஹெச்எல்சி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஹெச்எல் பிரிங்ஸ் நைன்டீன் சீட்டர் சிவில் ஏர்கிராஃப்ட் அவரோட பேர் என்ன ஆன்சர் ஹிந்துஸ்தான் டபுள் டூ இ சரியா சூப்பர் மகளே நல்லபடியா முடிஞ்சு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு சிஏ சரியா ஓரளவுக்கு ஒழுங்கா பாக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரியா ரெகுலரா படிங்க சரியா மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஒரு நாள் கூட வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க சரியா நான் இன்னைக்கு வேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் இந்த நாளை வேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அப்படி நடக்காம பாத்துக்கோங்க சரியா ஒரு நாளை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க சரியா டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மக்களே சரியா நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உங்களோட எஃபர்ட்டை போடுறீங்க உங்க டயத்தை நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு யூஸ் பண்றீங்க உங்களோட ஃபியூச்சருக்காக அப்படின்றதா மேட்ரு சரியா அதாவது எதோ பண்ணுங்க சரியா சிஏ படிக்கிறீங்களோ இல்ல எக்ஸாம் டெஸ்ட் போட்டு பாக்குறீங்களோ இல்ல ரீசனிங் படிக்கிறீங்களோ ஆர்டி படிக்கிறீங்களோ இங்கிலீஷ் படிக்கிறீங்களோ பேங்கிங்கா வேற சோ கம்ப்யூட்டர் சைன் கம்ப்யூட்டரோ ஏதோ ஒண்ணு சரியா படிக்கிறீங்களா இல்லையா அதான் கேள்வி சரியா ஆமா நான் படிச்சேன் எஃபோர்ட் போட்டிருக்கேன் சரியா அதான் மேட்ரு எஃபோர்ட் போட்டிருக்கேன் எனக்கு அதுக்கான ரிசல்ட் வரும் கண்டிப்பா வரும் ஓகேவா அதனால உங்க எஃபோர்ட்டை கொடுங்க நல்லா படிங்க எஸ்பிஐ கிளர்க் வருது ஆர்பிஐ ஸ்டென்ட் மெயின்ஸ் வந்துடும் இஏசி சியுடிசி வந்துடும் எல்லாத்துலேயும் சிஏ இருக்கும் சிஏ சம்பவமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நம்ம படிக்கணும் அதனால தான் மக்கள் எத்தனை தடவை திரும்பி 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 நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் சரியா படிக்காம இருக்காதுங்க ஓகேவா ஓகே மக்களே போயிட்டு வரேன் டாட்டா பாய் பாய் சிஓ நாளைக்கு சாயந்தரம் மீட் பண்ணுவோம் சரியா நாளைக்கு சாயந்தரம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் சரியா சிஏ எத்தனை மணிக்கு போகலான்னு கன்ஃபார்மே பண்ணிடலாம் சரியா மக்களே சரி போயிட்டுருவா டாட்டா பேசியோ வரட்டா